qu'on l'appelle Fête nationale, Saint-Jean-Baptiste ou juste Saint-Jean, le 24 juin est une date très importante au Québec. Aujourd'hui congé férié dans toute la province, cette fête laïque avait des origines religieuses. Allez, venez-vous-en, on retrace la petite histoire de la Saint-Jean. Depuis la nuit des temps, les humains célèbrent la journée la plus longue de l'année, le solstice d'été, qui a lieu environ autour du 21 juin chaque année. Ce moment important du calendrier est synonyme de chaleur, de lumière et des bienfaits du soleil qui réchauffe et qui fait pousser les cultures. À l'époque, on allumait des feux de joie pour souligner l'événement et symboliser la lumière. Comme elle l'a fait avec la plupart des fêtes païennes, la religion catholique, quand elle arrive, s'approprie certaines de ces fêtes-là pour en faire des événements religieux. L'Église catholique va associer la fête du solstice avec Jean le Baptiste qui, en baptisant son cousin Jésus, lui aurait fait voir la lumière de Dieu. Donc on voit le, le symbole de la lumière qui est resté là. La fête va se répandre un peu partout en Europe. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'une Saint-Jean mémorable sur Inishmore, une île à l'ouest de la côte irlandaise lors de mon voyage. Et va connaître un très grand succès en France. Quand les colons français viennent s'établir de l'autre côté de l'Atlantique, ici en Nouvelle-France, ben ils arrivent avec leurs coutumes, euh, leurs célébrations, donc ils amènent avec eux la fête de la Saint-Jean. Après la conquête anglaise de 1763, ben les colons vont un peu arrêter de célébrer la fête de la Saint-Jean. Mais en 1834, Ludger Duvernay, qui est à la tête d'un important journal ici dans la colonie, désire euh, doter les Canadiens français d'une fête annuelle. Donc le 24 juin, il va ressortir la fête de la Saint-Jean des Boulamites, comme on dit, puis il va organiser un grand, grand banquet. Il invite des hommes politiques, des notaires, des avocats, des médecins, donc des gens importants ici de la, de la société, des penseurs aussi, des philosophes. Puis, euh, il organise ça, un grand, grand banquet pour souligner la fête de la Saint-Jean. Euh, ce ce banquet-là a un immense succès, puis c'est d'ailleurs à ce moment-là que les gens commencent à penser à l'idée de faire de Saint-Jean-Baptiste le patron des Canadiens français. Les journaux racontent ce grand banquet-là en font mention, puis encouragent les gens à célébrer eux-mêmes dans leur petit village la Saint-Jean dès l'année suivante. C'est en 1843 qu'a lieu le premier grand défilé euh, dans la ville de Montréal. À l'époque, les symboles de la nation canadienne-française sont la feuille d'érable et le castor. On voit donc défiler dans les rues de la métropole des chars allégoriques, des parades avec de la musique, des chants patriotiques. Plusieurs groupes présentent un numéro ou un char, donc c'est vraiment toute la société canadienne-française qui est représentée durant le défilé. Encore aujourd'hui, les défilés de la Saint-Jean, ça fait partie intégrante d'une partie importante des célébrations de la fête nationale. En 1870, il y a un personnage important qui fait son apparition dans le défilé, c'est le petit Saint-Jean-Baptiste. Donc on va choisir un enfant blond bouclé, avec les cheveux blonds bouclés, pour le mettre sur le char allégorique et représenter le petit Saint-Jean-Baptiste. Euh, dans le char allégorique, souvent avec le petit garçon frisé, il va avoir un mouton ou un agneau qui symbolise Jésus, l'agneau de Dieu. Dix ans plus tard, en 1880, on mandate M. Calixa Lavallée pour mettre un poème de M. Adolphe Basile Routier en musique. Le poème a été écrit pour les célébrations du Congrès national des Canadiens français, qui a lieu le 24 juin de l'année 1880. Je vous lis un bout du poème et vous me direz si ça vous rappelle quelque chose. « Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurons glorieux. Car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. » Ça vous dit quelque chose? Peut-être que vous avez entendu ça lors d'un match de hockey des Canadiens, qui jouent d'ailleurs particulièrement bien cette année et qui ont été la première équipe à se classer dans les demi-finales de la Coupe Stanley 2021. Ça sent la Coupe Stanley, hein? Et oui, vous avez reconnu le Haut Canada, l'hymne national du pays. Faut pas oublier qu'à l'époque, le terme canadien désigne les descendants des colons francophones. L'hymne va par la suite être traduit en anglais. Il va quand même falloir attendre 100 ans, donc c'est juste en 1980 que la pièce va être nommée officiellement comme hymne du pays. Bon, je vous avais parlé de l'idée euh, que les gens au banquet avaient eu de faire de Saint-Jean-Baptiste le patron des Canadiens français. Bien, en 1908, l'évêque de Québec va partir voir le pape avec cette demande-là, et puis le pape Pidis va consentir, donc il va proclamer officiellement que Jean-Baptiste est le saint des Canadiens français. 
Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, euh, au Québec, le, le nationalisme, l'identité, la fierté identitaire, ça passe absolument, c'est indissociable de la foi catholique, de l'Église catholique. Les gens étaient très, très religieux à l'époque. En 1925, le gouvernement a fait de la Saint-Jean-Baptiste la fête officielle du Québec, donc ça devient un congé férié pour tout le monde. À cette époque, en 1925, là, chaque ville, chaque village a ses célébrations pour le 24 juin. L'année 1948 nous apporte un puissant symbole pour les Canadiens français. C'est l'année où le fleur de lysée, le drapeau bleu avec la croix blanche et les quatre fleurs de lys, devient le symbole officiel, le drapeau officiel de la province de Québec. La fleur de lys symbolise la monarchie en France et donc le symbole a été repris pour montrer son appartenance à la France. C'est vraiment un, un symbole important pour les Canadiens français. On peut d'ailleurs le remarquer en regardant les drapeaux franco-ontariens, francasquois, franco-albertain et les drapeaux des francophones de Colombie-Britannique et des territoires du Nord-Ouest qui contiennent chacun une fleur de lys. Il faut remonter aux années 1960 pour voir les premières euh, mentions de la fête nationale du grand spectacle sur les plaines d'Abraham à Québec. Les plaines d'Abraham, c'est un lieu mythique dans l'histoire de la province. C'est là que les Français ont perdu la bataille face aux Anglais et que la colonie de la Nouvelle-France est passée aux mains des Britanniques. Donc c'est un lieu très important pour notre histoire et c'est depuis les années 1960 que des grands grands spectacles, des grandes célébrations qui sont organisées sur les plaines d'Abraham chaque année. Durant cette période-là, les années 60, qui est connue au Québec comme la Révolution tranquille, euh, les Québécois se laïcisent beaucoup, ils délaissent peu à peu les églises et la religion catholique. Donc c'est à cette époque-là que le petit Saint-Jean-Baptiste frisé blanc avec son mouton disparaît des défilés et que la, la fête de la Saint-Jean prend une tournure plus culturelle que religieuse. C'est sur la mythique scène des plaines d'Abraham, lors du spectacle de la Saint-Jean de 1975, que notre grand poète national, M. Gilles Vigneault, va offrir son cadeau aux Québécois, sa célèbre chanson « Jean du pays », qui va devenir un peu l'hymne non officiel des Québécois. Jean du En 1977, René Lévesque, qui est alors le premier ministre du Québec, va faire passer le nom de Saint-Jean-Baptiste à Fête nationale. Euh, avec ça, il souhaite officiellement laïciser la fête, donc vraiment extraire tout côté religieux, puis il veut que ce soit plus inclusif, il veut en faire la fête de tous les Québécois, peu importe leur appartenance ou non à un groupe religieux ou à un autre. Si les défilés de la Saint-Jean ont habituellement lieu le 24 juin en après-midi, la plupart des célébrations vont avoir lieu la veille, le 23 au soir. Puisqu'il fait beau et chaud à cette époque de l'année, ben on en profite pour organiser des événements extérieurs où le bleu, les fleurs de lys et les chansonniers sont à l'honneur. Certaines compagnies n'hésitent d'ailleurs pas à miser sur ces symboles pour tirer leur épingle du jeu. Mais toute fête nationale qui se respecte a son immense feu de joie. On a gardé le symbole classique de la fête du solstice. Son concert avec des hits québécois, un après l'autre, et puis la clôture, c'est habituellement un grand feu d'artifice. Pour ceux qui ne se rendraient pas dans les festivités organisées par les différentes villes et villages, ben il est toujours possible de se réunir à la maison avec des amis. Souvent, il va y avoir un feu de camp quand même à la maison entre amis. Euh, S'il y a un chansonnier avec sa guitare, il va faire fureur à, à jouer la balade du phoque en Alaska. Et puis, euh, heureux d'un printemps de Paul Piché. Donc, euh, c'est vraiment une soirée où on célèbre la culture québécoise, beaucoup la musique québécoise aussi. Puis vous, cette année, qu'est-ce que vous allez faire pour fêter la Saint-Jean? Laissez-moi savoir dans les commentaires. J'espère que cette petite capsule vous a été agréable, vous a appris plein de choses. Si vous avez aimé, mettez un like, partagez, diffusez. Et puis moi, je vous souhaite une excellente Saint-Jean à tous les Québécois et les Néo-Québécois, à tous les Canadiens français. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!